വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായി ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട വാർത്ത ഏറെ ഞെട്ടലോടെയാണ് രാജ്യം കേട്ടത് ഏറെ കോളിളുക്കം സൃഷ്ടിച്ച സംഭവം രാജ്യത്തിന് തന്നെ വേദനയും അപമാനവുമായി സ്ഥിരമായി ഡോക്ടർ എത്തുന്ന സ്ഥലം നോക്കിവെച്ച ലോറി തൊഴിലാളികളായ പ്രതികൾ സ്കൂട്ടറിന്റെ കാറ്റഴിച്ചുവിട്ട് കാത്തുനിന്നു പിന്നീട് സഹായിക്കാൻ എന്ന വ്യാജേന കൂടെ കൂടി സംശയം തോന്നിയ ഡോക്ടർ സഹോദരിയെ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഫോൺ പെട്ടെന്ന് കട്ടായി പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും അവർ നിസ്സംഗത കാണിച്ചു പിറ്റേന്ന് പാലത്തിനടിയിൽ പീഡനത്തിനിരയായ ഡോക്ടറുടെ മൃതദേഹം കത്തിക്കറിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താതിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിവേഗ കോടതിയിൽ കേസ് തീർപ്പാക്കാനും ഉത്തരവിറങ്ങി സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നവരെ പരസ്യമായി തല്ലിക്കൊല്ലണമെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി എം പി ജയാബച്ചൻ രാജ്യസഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നു വന്നതും കുറ്റവാളികൾക്ക് തൂക്കുമരം നൽകണമെന്നും കേസ് അതിവേഗ കോടതി തീർപ്പാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ സ്വാതി മലിവാൾ ദിനാഹാരം നടത്തുകയും ചെയ്തു പ്രതികളെ തെളിവെടുപ്പിന് സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചപ്പോൾ അവർ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് തൽക്ഷണം നാലു പേരെയും വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പീഡന കൊലപാതക പരമ്പര വീണ്ടും തുടർന്നു അതിൽ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിലായിരുന്നു ബീഹാറിലെ സമസ്തിപൂർ ജില്ലയിൽ തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത വിധം യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മറ്റൊരിടത്ത് മൃതദേഹം കത്തിക്കുകയായിരുന്നു അയൽ സംസ്ഥാനമായ കർണാടകയിൽ സ്കൂളിൽ പോയി എട്ട് വയസ്സുകാരെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്ന വാർത്തയും നാം കേട്ടു ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉന്നാവിൽ നടന്ന സംഭവം വീണ്ടും ഭയവും ആഘാതവും കൂട്ടുന്നതായിരുന്നു ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ യുവതിയെ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതികൾ തീ കൊളുത്തി എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും പൊള്ളലേറ്റ യുവതി തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇതി ഉന്നാവിൽ തന്നെയാണ് ഏറെ ചർച്ചാവിഷയമായ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ യുവതിക്കും കുടുംബത്തിനും നേരെ വധശ്രമം നടന്നതെന്നതും ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വാർത്തയും സമാന സാഹചര്യത്തിലുള്ളതായിരുന്നു വിവാഹഭ്യാർത്ഥന നിരസിച്ച വനിതാ ഡോക്ടറെ സഹപ്രവർത്തനായ ഡോക്ടർ വെടിവെച്ചു കൊന്നു മറ്റ് സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കൊലപാതകി സംഭവത്തിന് ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നാൽ കേരളത്തിൽ പീഡന കേസിലുണ്ടായ വിധി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആശാവഹം എന്ന് തന്നെ പറയാനാകും നാലര വയസ്സുകാരെ പലതവണ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ വി എസ് രവീന്ദ്രൻ എന്ന പ്രതിയെ മരണം വരെ തടവ് ശിക്ഷയ്ക്കാണ് കോടതി വിധിച്ചത് വാടക കോട്ടേഴ്സിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പെൺകുഞ്ഞിനെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ മിഠായി നൽകി പ്രതി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ പലരും പറയും പോലെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കണം എന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നു വരികയാണ് സ്ത്രീകൾക്കും പർക്കമറ്റാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കടുത്ത ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്ന നിയമ ഭേദഗതി ഉണ്ടാകട്ടെ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിർഭയയുടെ പേരിൽ വോട്ട് നേടി ഭരണം കഴിക്കലാക്കിയ സർക്കാർ മുൻ സർക്കാർ നേരിട്ട അതേ ചോദ്യം അഭിമുഖീകരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൽ ഈ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരാണോ